ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி நியூ லெசன் இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமான ஒரு நாலு சம் பார்க்க போகிறோம் அந்த நாலு சம்மே ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபைவ் செகண்ட் ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறத அன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போவுமே எக்ஸாமில் எந்த கொஷின்ஸ்லாம் அடிக்கடி கேட்குறாங்களோ அந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற டைமுக்கு ஒர்த்தியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து அது கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு இன்ஃபினிட்டி டைம் போகுது ஸோ இது இது வந்து ஒரு ஃபார்மேட் அப்படி இது வந்து இப்படி ஒரு ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துட்டு ஃபேக்ட்ரைஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் உடனே எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸுங்க இடத்துல ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கும் நீங்கள் அந்த நம்பரை போய் செக் பண்ணணும் அந்த நம்பர் வந்து கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பராக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது அடுத்தடுத்த நம்பராக ஸோ எம் எம் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து அதில் இருக்க கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் அதாவது எம் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஆன்சர் நான் அப்போ சொன்னது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பாதி தான் புரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக என்ன நான் சொல்ல வரேங்க ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போது இந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன சொன்னேன் நம்பர் வந்து கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் ஃபார் ஃபார்மேட்டில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதாவது எம் இன்டு எம் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்படின்னு நான் அடுத்தலாம் செக் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸை எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸை வந்து நான் வந்து த்ரீ இன்ட்டு டூன்னு எழுதலாமா ஸோ த்ரீங்கிறது இப்போ டூவை வந்து எம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ த்ரீங்கிறது என்னது எம் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பராக இருக்குது டூ த்ரீ ஸோ இப்படி கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பரோட மல்டிப்புள்ஸாக இந்த நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் இருக்கிறதுல கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் அதாவது எம் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஆன்சர் அப்போ ஆன்சர் என்ன த்ரீ ஸோ அது தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த சம்மர் இன்னொரு வாட்டி சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ்னு இருந்துச்சுன்னா இதில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ வந்து கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பராக இருக்கான்னு பார்க்கணும் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பரோட மல்டிப்பிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் தான் உங்களுடைய ஆன்சர் இப்போ வந்து சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ மல்டிப்பிள் ஸோ அதில் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் என்ன த்ரீ ஸோ ஆன்சர் த்ரீ இவ்வளோ தான் பா பென் அண்ட் பேப்பர் எதுவுமே தேவையில்லை பார்த்தோடனே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ சிம்பிள் சம் இது நீங்கள் யூஷுவல் மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் தென் ஒன் மினிட் ஆகும் பட் இந்த ட்ரிக் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அந்த சம் பண்ணிடலாம் ரெண்டாவது டைப் பாருங்கள் ரெண்டாவது டைப்பும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் ஜஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் எங்கள் ப்ளஸ் சைன் வச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ அதே சம்மை மைனஸ் சைன் வச்சு பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ஃபேக்ட்ரைஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ நீங்க உடனே செக் பண்ணணும் X வந்து கன்சிக்யூ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பரா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்ப இங்க வந்து நமக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் இதுவும் சேம் ஃபார்மேட் ஸோ இந்த ட்ரிக் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் ஸோ டுவெல்ல எப்படி எழுதிக்கலாம் டுவெல்ல வந்து ஃபோர் இன்டு த்ரீன்னு எழுதிக்கலாமா ஸோ ஃபோர் ஃபோர் தான் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் எம் ப்ளஸ் ஒன் வச்சுக்கும் த்ரீ வந்து எம் ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த 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 கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினோட ஃபார்மேட் டைப்பில் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து எம் தான் உங்களுடைய ஆன்சர் போன சம்மில் என்ன பார்த்தோம் ப்ளஸ் வச்சு வந்துச்சுன்னா எம் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஆன்சர்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ மைனஸ் வச்சு வரதுனால உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து எம் தான் ஸோ டுவெல் டுவெல்ல வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்னு சொன்னால் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீனு சொன்னேன் ஸோ ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு வந்து எம் ப்ளஸ் ஒன்னு அண்ட் த்ரீ தான் உங்களுக்கு எம் ஸோ கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பராக தான் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் த்ரீ இந்த ரெண்டு மெத்தடும் பார்த்துக்கோங்க சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ப்ளஸ் வச்சு வந்துச்சுன்னா எம் ப்ளஸ் ஒன் ஆன்சர் மைனஸ் வச்சு வந்துச்சுன்னா எம் ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து எம் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது த்ரீ தான் ஆன்சர் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் மைனஸ் வச்சு வர்றதுனால எம் தான் ஆன்சர் ஸோ த்ரீ தான் ஆன்சர் ஃபோர் வந்து எம் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ வந்து எம் ஸோ த்ரீ தான
எக்ஸுங்கிற டேர்ம் இருக்கும் அதுதான் என் இங்கே இந்த ஃபார்மேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது என்னோட வேல்யூவை த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒரு சம் வச்சு பார்த்துடலாம் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் ரூட் ஆஃப் செவன் ரூட் ஆஃப் செவன் ரூட் ஆஃப் செவன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் செவன் வருது அப்போ என்னோடய வேல்யூ என்னென்னு எடுத்துப்பீங்க த்ரீன்னு எடுத்துப்பீங்க எக்ஸோட வேல்யூ வேணால் எக்ஸோட வேல்யூ செவனை அதை இந்த ஃபார்ம்லாவில் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ செவன் டு த பவர் டூ டு த பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ டு த பவர் த்ரீ ஸோ டூ டு த பவர் த்ரீ வந்து என்ன எயிட் ஸோ எயிட் மைனஸ் ஒன் என்ன உங்களுக்கு செவன் வரும் ஸோ செவன் டு த பவர் செவன் டிவைடட் பை எயிட் இதுதான் ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் டைப் பாருங்கள் ஃபோர்த் டைப்புக்கும் தேர்டு டைப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இதில் வந்து டெஃபினிட் டேர்ம் இருக்கும் அதாவது மூணு டேர்ம் நாலு டேர்ம் அப்படின்னு இருக்கும் எக்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி இன்ஃபினிட்டி டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஆன்சர் இதை விட சிம்பிளாக எக்ஸோட வேல்யூ என்னவோ அது தான் ஆன்சரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் எயிட் இன்ஃபினிட்டி டைம்ஸ் போய்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்சர் வந்து எயிட் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதான் நாலு சம் பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த நாலுமே எக்ஸாமில் கேட்டால் சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த சம் வந்து ப்ளஸ் வச்சு வரும் ப்ளஸ் வச்சு வந்துச்சுன்னா கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்லேயே லார்ஜஸ்ட் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் அதாவது எம் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஆன்சர் மைனஸ் வந்துச்சு வந்துச்சுனா எக்ஸில் எக்ஸை வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதணும் அதில் எது கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பரில் எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரோ அதாவது எம்முங்கிறது தான் ஸ்மாலஸ்ட் ஸோ எம்முங்கிறது தான் உங்களோட ஆன்சராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தேர்ட் டைப் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் டு த பவர் டூ என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ஸோ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ என்னவோ அதே தான் ஆன்சர் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எயிட் ஆன்சர் வந்து எயிட் இவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ ஒரு ஃபோர் சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அந்த ஃபோர் சம்ஸையும் மறுபடியும் மறுபடியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு விட்டுறாதீங்க இதே டைப்பில் சம் சால்வ் பண்ணுங்கள் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியும் இந்த வீடியோ ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போங்க இந்த இது வந்து அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்குறது டிஎன்பிசி மட்டும் இல்லை எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்லையும் இது வந்து ப்ரிலிமினரி லெவலில் டயர் ஒன் லெவலில் நிறையா வாட்டி வந்திருக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்க